ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് എലമെൻസ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ മെറ്റീരിയൽസ് ലേബർ ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് അതായത് നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് എലമെൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് എലമെൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ട് കോസ്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തത് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ലേബർ കോസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് എക്സ്പെൻസസ് അപ്പം എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കോമൺ ആൻഡ് പാർട്സ് കൺസ്യൂമബിൾ സ്റ്റോവ്സ് എക്സെട്ര എലമെൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കോസ്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കോസ്റ്റാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ എന്ത് വേണം മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കാൻ അവിടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപാദനം നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് വേണം റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം അത്തരം റോ മെറ്റീരിയൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും ചിലവാകുന്ന കോസ്റ്റുകളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിലെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനിക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം അപ്പോൾ അത്തരം റോ മെറ്റീരിയൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനിക്ക് സ്പെൻഡ് ആവുന്ന കോസ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇതിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ കോമൺ ആൻഡ് പാർട്സ് കൺസ്യൂമബിൾ സ്റ്റോഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഓർ വേജസ് ലേബർ കോസ്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി റെമ്യൂണറേഷൻ പേഡ് ടു ദി എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സാലറീസ് വേജസ് ബോണസ് ആൻഡ് കമ്മീഷൻ പേഡ് ടു വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജീരിയൽ സ്റ്റാഫ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ലേബർ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഒരു ലേബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ലേബർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ആര് ലേബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം ലേബേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കണം അത്തരം റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനിക്ക് ചിലവാകുന്ന കോസ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് കമ്പനീസിലെ എംപ്ലോയീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻ ഉണ്ട് ആ റെമ്യൂണറേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ലേബർ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് എന്ന് പറയാം ഈ ലേബർ കോസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കാം വർക്കേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജീരിയൽ സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കുന്ന സാലറി വേജസ് ബോണസ് ആൻഡ് കമ്മീഷൻ അതായത് വർക്കേഴ്സിനും മാനേജീരിയൽ സ്റ്റാഫിനും വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സാലറി ആവാം വേജസ് ആവാം ബോണസ് ആവാം കമ്മീഷൻ ആവാം ഇതൊക്കെ ഈ ലേബർ കോസ്റ്റിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് Expenses refers to all cost other than materials and labors incurred by an organization. It includes rent, insurance, lighting, printing and stationery, depreciation, etc. Material cost, labor cost, origella, baki alla cost, we can say that we are expensed in our head. That's why we say that we are not material cost, we are not material related cost. അതേപോലെ തന്നെ ലേബേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന റെമ്യൂണറേഷനും അല്ല അതായത് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റുമല്ല ലേബർ കോസ്റ്റുമല്ല അല്ലാതെ വരുന്ന കോസ്റ്റുകളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ്പെൻസസ് എന്നുള്ള ഒരു ഹെഡിൽ വിളിക്കാം അതായത് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റുമല്ല ലേബർ കോസ്റ്റുമല്ല അല്ലാതെ വരുന്ന കോസ്റ്റുകളെ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസസ് എന്നുള്ള ഒരു ഹെഡിൽ വിളിക്കാം അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസസിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് റെൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ലൈറ്റിംഗ് പ്രിൻറിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഡിപ്രീസിയേഷൻ എക്സെട്ര